Vijana wako hawa. Nadhani sasa mimi na wewe hakuna kitu tunachodaiana. Atujamalizana. Umemalizana na mimi lakini sio Patrick. Patrick? Yeah. Patrick. Yes. Na wama zote ulizokuwa nampa Mr. Donald kwamba ananipendelea ni kweli. Mimi ni undercover mkubwa sana. Nina taarifa nyingi za Royal Investment. Unaona vijana? Hawa ndio walio sababisha Royal Investment ime collapse. Wamejitoa toa kishamba. Huyu ndio mbaya yako. Mr. Donald sio mbaya wako. Huyu kijana ana njaa sana. Umempa pesa kidogo tu. Amewaleta wote. Na huyu ndio alie sababisha wewe umekosa ile nyumba. Kwa hiyo huyu ndio mbaya wako. Malizana nani? Nakukumbuka wewe. Sikufahamu. Wow. Kijana shujaa. Hodari. Wewe ndio umenifanya nikose nyumba mimi. Alafu pia wewe ndio umenifanya nikose milioni ishirini. Na umetuma milioni moja tu. Hata hiyo milioni moja yenyewe pia alisitisha muamala baada ya kuituma. Hmm. Wow. Una akili sana kijana. Nimeipenda akili yako. Nice. Sasa nisikilize kwa makini. Nahitaji milioni ishirini yangu. Kiukweli hiyo milioni 20 mimi sina. Kwa hiyo siwezi kukupa. Lakini hata kama ningekuwa nayo, nisingekupa. Uhai una thamani zaidi ya mapenzi. Na pia uhai una thamani zaidi ya pesa. Unaweza kutumia kwa sababu uliniahidi kwamba Leo mtatumia risasi zenu za chuma. Kwa hiyo mimi niko hapa sasa. Unaweza ukaniua. Hivi? Anaongea kama nani huyo? Afande moto. Kwani hujamwambia kwamba mimi ni nani? Eti anajiita kijana mwema. <laughs> Nadhani hata wewe utakuwa umenifahamu sasa. Kwa sababu ulitaji kulijua jina langu. Unaweza ukaniita George Kitalima au ukaniita kijana mwema kama jinsi wanavyoniita Ah Ni vizuri Wema unadumu kuliko ubaya Leo hii wote sisi tumekusanyika hapa kwa sababu ya wema mdogo sana ambao mimi niliuonyesha Kizibo Discipline you Ah Hapana ah. Sihitaji kuendelea kupigana na vijana wako zaifu Hii itakuwa ni mara ngapi unawatuma vijana wako kwangu na wanashindwa kufanya chochote. Ulipata nafasi ya kupigana na mimi. Nini ambacho ulikifanya? 
na hisi kama itakuwa vizuri zaidi kama tutapigana mimi na wewe sasa sikia kijana siwezi nikaichosha mikono yangu kwa kupigana na kijana mdogo kama wewe wewe ni chuma tu sasa ni vema kabla sija kuondoa ningesali sala zako za mwisho na tahesabu moja mpaka tatu kabla hujamua huyu ni uwe mimi ah george huyu ni james ndo alokuwa mchumba wa darebeka aliyekuja kututapeli nyumba Kumbe leo investors wote mnatumia majina ambayo sio ya kweli. Sasa nimeelewa. Aya, ni uwe sasa mimi nipo hapa. Ni uwe sasa. Nisikilize. Yaani mimi ndo kila kitu. Mimi ndo James, mimi ndo Patrick na mimi ndo Mr. Donald. Mko ndani ya maya yangu. Sasa naondoa wote wawili. Wote. Hakuna kutoka hapa. Hakuna haja ya kufanya hivyo. Hata ukimuua huyu, huwezi kupata pesa zako. Ila kama unahitaji kufanya mauaji, basi ni uwe mimi. Afu tuone pesa zako utazipataje. Nichogundua hata mimi pia nilikuwa natumika. Nilizani namfahamu peke yangu Mr. Donald. Kumbe sisi sote hapa tunamfahamu Mr. Donald. Kwani we ni nani? Na kama kampuni ipo kwa ajili ya kuwekeza, kwa nini mtu watu wasipewe pesa zao? Nimechoka kutumika. Na sitaendelea kutumika. Na kuanzia sasa, kampuni ya Loa Investment nimeshaifunga. Na hakuna mtu yeyote anaweza kutoa pesa. Na hivi ninavyozungumza, askari wako huko chini. Sisi sote tuko chini ya ulinzi. Ukitoa hao watu, sasa tutafanya tumeisha. Mchongo pesa lakini sio nyingi usemini maana mimi mwenyewe na sisa ka shilingi jaribu kufikiri hivi kweli unakiri tumo takuwa nani na wewe ukiwa tajiri hakuna barabara sio na kona usemini unapigwa busu kumbe unasonywa usemini hata ngikupa chakula nina matumizi na wewe tuliza medula usemini utakuwa bora zaidi mimi wakati haujamini utakuwa bora kwa nini ni lini utejiwa maana kujithamini chunga ulimi utakufanya uzidi kwenda chini usemini maneno mimi vitendo umesha natua usache kuamini wa mwendo kuwa msumbeno kata kote kwa malengo usemini meno ipo si kwa tabaki mapengo kuna watu wanafanya watu wafe usiamini dunia na watu wake kila mtu anaaminia chake mfano ngamia anavojivunia kwa to zake hata wakisema wakupendi usemini itakuwa wanakutamani hata wakisema hawajengi usemini maana wendo umewaparamani Usemini watakufikisha popote hakuna dalili za kuonyesha mtafika wote wanakibia alafu wanataka usote hata ukianguka usitegemewa kokote unaamini kupata kwa mafungu basi usemini mtu wa... ah, dada Rebecca ah huyu anaitwa Inspector Steve Inspector Steve huyu ni dada Rebecca ni dada yangu lakini pia ni jirani yangu hapa nashukuru Uh, sina uhakika sana lakini kitu ambacho mimi nakifahamu ni kwamba serikali inapingana sana na upato wa mitandaoni. Kuna kampuni inaitwa Aloe Investment, ni kampuni ambayo inajihusisha na utapeli kwa njia ya mitandao. Wanatapeli watu kwa kupitia njia za simu. Mhm. Kwani? Na ni muhanga pia? Mimi ni muhanga kwa sababu Aloe Investment iliingia mpaka kwenye familia yangu. Lakini pia dada Rebecca naye ni mwanga wa hili. 
Japo hatuna uhakika sana kama low investment wanahusika moja kwa moja kwenye hili. Dada Rebecca, labda unaweza ukamuelezea afande ili ajue wapi anaweza akaanzia. Ndio afande. Kuna jamaa mmoja anaitwa James. Ni mpenzi wangu. Kuna pesa aliniingizia kwenye akaunti yangu kama milioni 45. Alidai kwamba zile pesa ni za kwake yeye na mkewe. Walikuwa nataka kuachana, kwa hivyo kutaka wagawane zile pesa zote. Kwa hiyo kiasi kingine aliniingizia mimi ili kinachobaki agawane yeye na mke wake. Kuna siku nimetulia zangu nyumbani, nikakuta maaskari wamekuja wakiwa na yeye James, wakiwa wamemshika. Wakasema kuna pesa zimeingia kwenye akaunti yangu kimakosa. Hivyo watashikilia nyumba pamoja na akaunti yangu ili kupisha uchunguzi. Mpaka hivi ninavyosema afande Account yangu imeshikiliwa na kuna milioni nane yangu. Okay. Labda nitaka nijue kitu kimoja. Unajua chochote kuhusu familia ya huyu jamaa yako? Sijui lolote. <laughs> na hilo ndio tatizo. Kwa sababu utawezeje kumwamini mtu kwa muda mchache tu umekaa naye then unamkaribisha katika familia yako hususan biashara. Kiukweli nilimpenda sana na nilitokea kumwamini. Na hiyo ndio imepelekea mpaka nimefika hapa. Najutia sana maamuzi yangu. Kuna watu wote mnaofahamiana nao labda bosi wa hiyo kampuni? Bosi wa hiyo kampuni hatumfahamu. Njapo kwa jina tunasikia kwamba anaitwa Donald. Lakini tunayemfahamu ni secretary wa hiyo kampuni, anaitwa Ellen. Na juzi tumeonana naye, tukafanikiwa kuzungumza naye. Ah nilijaribu kumtishia na kumwambia kwamba kesi tayari nimeshapeleka polisi. Japo nilikuwa sijafanya hivyo. Nilikuwa najaribu tu kumtishia ili angalau nipate kujua vitu viwili vitatu kutoka kwake. Ya, yeah, kwa hiyo nadhani hata wewe ukimpata secretary Ellen itakuwa rahisi kwenye uchunguzi wako. Sawa. Ellen. Lakini pia kuna askari ambao wanashirikiana na Royal Investment. Askari ambao sio waadilifu. Kwa sababu juzi wamekuja na kwanza kunishambulia mimi kwa kutumia bastora. Of course mimi ni raia mwema. Walipaswa kuja na kunikamata lakini walifika na kwanza kunishambulia moja kwa moja. Lakini pia hao askari ndio ambao walikuja hapa na kutaka kutaifisha nyumba ya dada Rebecca na akaunti yake. Ah, nahofia sana kuhusu usalama wa maisha yangu. Na kupongeza sana kijana. Naomba pa kuanzia nimeshajua mimi naondoka. Lakini kwa lolote au chochote utakachoona kiko tofauti naomba tuwasiliane. Andika namba yangu ya simu. George Ali eti Ali Donald boss wa Royal Investment kumbe unafahamu vizuri Yeah nakufahamu Japo naumia sana kuona watu wako wamekamatwa alafu ukiwa kama boss upo kimya mpaka sasa hivi Wale watu nimeweka ndani mimi Ile hofu uliyomtia Helen haikuja kuniambia Hivi unadhani Helen angekuja kujikamatisha kirahisi tu na kwa polisi. Ule ulikuwa mpango wangu. Helen hananipenda sana. Na anafata kile ninachomwambia. Na nadhani saizi hauna ushahidi wowote wa kusema wanazi kunifunga. Royal Investment imeshafungwa na vijana wangu hawapo tena. Uh, ulikuwa sawa kusema namtanguliza Helen mbele. Ni kweli. Lakini nitamtoa. Na atakuwa huru. Ah, see. Kumbe kweli ulistahili kuwa boss wa Royal Investment. Sikufikiria mapema hiyo. Kumbe Donald wewe ni mjanja sana. Inaniuma sana. Kunitenganisha na familia yangu. Adhabu yako sitatumia nguvu. Nitahakikisha ninakutenganisha na Paula. Kwa sababu Paula ndio udhaifu wako.
Nadhani unajua fika kwamba Paulo ananipenda mimi. Sasa utafanya nini ili kunitenganisha mimi pamoja na Paulo? <laughs> Wale askari hawakukua eh? Ha? Kwa hiyo wewe unataka kuniua mimi. <laughs> George, what then the funny? Nitakuwa George. Lazima nikuue hii usimuone Paula tena. Oh. Naona mfalme na Malikia mmeungana sasa. Hmm? Ali, ulijaribu mwanzo kututenganisha lakini ukashindwa. Na sasa pia hutaweza. Tunapendana sana. Jaji ni kijana mzuri, ana tabia nzuri, sio kama wewe tapeli. Tunashukuru. Nadhani tulikuwa tuna ushahidi ila kwa yote hayo uliongea. Nadhani tumepata kitu. Unamaanisha nini? Na maana ulikuwa ni mtego. Mr. Donald. Kwanza sasa uko chini ya ulinzi. Chochote utakachokifanya au utakachokisema kitachukuliwa kama sehemu ya ushahidi. Twende kituone. George, na kuhakikishia kwamba nitatoka. Na nikitoka nitakuja kuharibu. Na kisha nakuja kuua wewe. Nitaweni wote nyinyi wawili. Donald, jitahidi kuwa na akiba ya maneno kwa sababu bado una safari ndefu sana. Sawa. Nimekusikia vyema. Chunga mdomo wako. Ngoja nikitoka nitawafresh. Na huo ndio ushahidi wenyewe. Asante sana. Tumemkamata kilaisi tu. Na sikufikiria kama itakuwa hivyo. Japo mpaka sasa hivi najiuliza. Inamaanisha Erin alikubali kukamatwa peke yake kwa sababu ya mapenzi yake kwa Donald. Mimi nilijua ni mpango wako wewe askari kwa hapo pale. Ya, yeah, ulikuwa mpango wangu. Lakini mimi nilitaji Donald yawepo pale ili polisi wanapokuja wamkamate Donald. Kweli ile ni mwanamke mpumbavu sana. Nadhani alifanya hivyo labda kwa sababu ya kuelinda mapenzi yake. Tuachane nayo. Mm -hmm. mm. Nina zawadi kwa ajili yako. Zawadi gani? Mm, ni surprise. Kwa hiyo napenda nikakupe surprise yako. Unajua surprise zinashtua? Ah, hii haito kwa kukushtua sana kidogo tu. Dada Samani, tuna maongezi kidogo na huyu. Mhm. Mm Sai, sawa. Ah. Ongea. Mhm. Mm Subi, huu mguu ulikuwa kwako. Mama nimekuletea wigi lako. Ninahitaji unipatie nguo zangu, sendo na viatu. Ili wigi silitaki tena. Nishaga hili. Yaani wigi mmekaa nalo muda wote huo. Afu leo mnakuja kunileta ni vae mimi? Labda mmepaka madawa mmje mniloge. Wa kukuloga wewe nani? Wa bongo kwa wivu wa mjambo. Labda mshanionea wivu. Mnataka mje mniharibu. Siwezi kulichukua. Hmm. Nani wakumonea wivu? Ndo na mshanga. Afu kingine. Kwa usu unakimbili wa mawe? Unakimbiliaka kutupigia na mawe. Afu mm -hmm. leo tuonyeshe mawe ya kwa. Kumbe mtanikanya ni? Mtakunyuka tuwa kufuwa adizo nguo ulizo va. <laughs> Ndona kambia. Mamoto. Jalibu yeah. uone. Yani, siitaji mawe. Siita... Mi mwenye na jitosheleza. Yani, wewe, wewe, <laughs> Wewe dada, unajiweza sana wewe. We baunsa sana unaweza kupiga kila mtu, si ndio? Sasa kama we mwanamke kweli, mguse wewe. He? He, shoga. Leo wamekuwa wawili. Alafu wewe na huyu si ni maadui nyie? Mm. Mambo ubadilika dada. Tana. Ya leo sio ya jana. Hmm. Shoga leo wako wawili. Twende. Umepona shoga. Na kisha fuja na mziwezi. Shetani leo kageuka kuwa malaika mekuoko. Amna lolote wa shamba wa kubwa. Kwa ndeni utakanyosha. Kwa ndeni utakanyosha. Kwa kuzi nye. Tatizo leo wawa na kimbia. Kwa kuzi ya mini. Ata kidongo. Ata kidongo. Sure, 
Unaweza usonge kipunguza kidogo? Ah. Kimeka. Ila sema nini nego? Na. Tumefikia hatua kadhaa. Ila huyu bosi kweli kipele kimemkuta mkunaji. <laughs> Hivi angekuwa mwingine ili banda kupanda juu mpaka hivi. Ni kazi. Sijuwa si tumekaa nalo kama miaka mitano hakuna chochote kwa yule bosi mwingine. Ni kama bahati. Mwekezaji mpya yani bosi mpya kuweza kwenye biashara afu akatuajiri sisi wenyewe. Yaani hapo ujue sasa <coughs> wanasema zimu ili kujualo alili likakumaliza. <laughs> kwa sababu yule bosi alijua kabisa sisi ndio tunamudu. Alafu nawaza hivi atalibadilisha ili jina la Pambichi au ataleta jina lake. Ah, mimi nafikiri tumshawishi ibaki hili la Pambichi. Pambichi. Wateja kwa sababu ameshalizoea waendelee. Eh, hey, maana huko utasikia mwanangu Pambichi. Hapo ngi nisukumie kwa hivi. Kwamba ni pushi isoge kule mbele. Nataka nifiche kisi. Aha. Karibuni. Asante. Hii ni kazi na nani? Karibuni boss. Asante sana. Kwema. Kwema vipi? Karibu shemeni. Asante mama. Ah. Amari. Safi amari. Karibu sana. Asante. Vipi kazi inaendaje? Ah, kwa asilimia 80. Tumemaliza. Ah, yaani hapa bado tu vimilango na nini kwa ajili ya kuweka madumu na ndoo. Okay. Maana wezi ni wengi. Ah, safi sana. Eh. <laughs> Lakini pia nilikuwa napiga story na mwenzangu hapa. Unajua <laughs> siku hiyo tulikujibu vibaya, tukahofia kwamba unaweza kutufukuza kazi. Hapana, <laughs> siwezi nikafanya hivyo. Mm. Kwa sababu nyinyi ni wazoefu hii kazi. Na kazi kama hii inahitaji watu wazoefu ambao wanajua jinsi ya kuhudumia wateja. Kwa hiyo mimi siwezi nikawafukuza. <laughs> kwa sababu nyinyi tayari ni wazoefu mmezoea hiyo ofisi mnafanya kazi muda mrefu kwa kwangu mimi ni kitu ambacho yani nawategemea sana tunashukuru na siku hiyo sio kwamba eti nilijisikia vibaya hapana mm. mimi nilifurahi kwa sababu mlinipa mwanga wapi pa kuanzia <laughs> unajua bwana binadamu kila mtu ana lake bwana <laughs> ya, ya, ni kweli ah lakini nimekuja kuwatambulisha mgeni wangu aha mm. huyu ni mwanamke wangu we ya anaitwa Paula karibu sana <laughs> Karibu shemeji. Sante. Karibu sana. Polena kazi. Ah, asante. Paula, hii ndo zawadi ndogo ambayo niliandaa kwa sababu yako. Ya, najua ni zawadi ndogo tu lakini itatusaidia katika maisha yetu. Kwa sababu kuna kipindi nilipitia wakati mgumu sana. Lakini wewe ndio ulikuwa mwanamke pekee ambaye ulikuwa bega kwa bega na mimi. Nikaona sio mbaya, angalau basi na mimi nikafungua ofisi ndogo ambayo kama itatokea una shida basi unaweza ukapata pesa kupitia ofisi hii Asante ni pazuri pia ni surprise nzuri nimepapenda wewe unaona ni kitu kidogo lakini mimi kwangu nimeona ni kitu kikubwa Najua siku moja utafanya kitu kikubwa zaidi ya hiki Ni vijana wachache sana ambao wanaweza wakafikiria kufanya vitu vizuri na vikubwa Mimi nimepapenda nashukuru pia ongera sana Asante sana kwa yote mimi na kushukuru sana wewe kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye umenivumilia mimi katika kipindi kigumu sana ambacho tumekuwa pamoja. Kitu ambacho wanawake wengi sana kinawashinda. Wanawake wengi wanapenda wamkute mwanaume ambaye tayari kafanikiwa na maisha mazuri. Lakini wewe umekuwa ni mwanamke wa tofauti sana kwa sababu uliweza kunivumilia mimi licha kuwa nilikuwa sina pesa pia haukusita kunisaidia pale ambapo nakuwa. Joji, hakika kweli umeni surprise basi mnaweza mkaendelea na kazi. Ha, tuendelee. Ya, mnaweza mkaendelea na kazi. Mimi ndo baadaye. Haina shida. Karibu sana Shemeji. Karibu. Haya, <laughs> sawa sawa. Karibu. Oh, Mike. Vipi? Kama ka. Safi, karibu. Asante. Mambo. Poa. Ongera sana, George. Ah, asante. Uh, inapendeza. Lakini usiache kuwekeza. Uh, japo usiache pesa muda mrefu kwenye account unajua biashara zetu sio rasmi muda wote zinaburugika ah uh, nilikushawishi kuwekeza mtandao lakini leo wewe umenishawishi mimi nyewe natamaa kuwa na ofisi nzuri kama hii ah uh, unajua nini Mike ni kweli kabisa unayosema lakini 
kila mtu anapofanya jambo anakuwa na sababu kubwa sana. Mimi nilifanya mambo yote yale, vurugu zote zile. Ah, lakini sababu ya mimi kufanya yote yale ni yule mwanamke. Nampenda sana. Paula eh? Unastahili. Unastahili kupambana kwa ajili yake. Maana usingepambana kwa ajili yake, wangepambana kwa ajili yake. <laughs> kwa hiyo sasa hizi una muda na una pesa pia. Wow 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 wow. wow. Sio mgombi wako. Na imani sasa umejua kuwa mimi nafikiri mzuri. Ya. Yeah. Una style na wewe sifa hizo. Umekuwa rafiki mzuri sana kwangu. Japo ulikuja kwa njia mbaya sana kwangu. <laughs> ah. Mafanikio yoyote lazima yawe na changamoto. Ya, yeah, ni kweli kabisa. Ah, ulikuja wakati mzuri sana kwangu. Ulikuja kipindi kizuri, japo ulinipitisha njia ngumu. Nashukuru pia nilijifunza mambo mengi. Ya, yeah, lakini huyu mwanamke ana staili sifa zote hizo. Kweli nimeamini ule msemo unaosema nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke mwenye akili. Ko joji unataka kushawishi na yeye yoe. Sema nilikuwa napita. Mm. Ah. Acha niende. Da, karibu sana. Oya, sana. Hey. Yes, stop, stop. Eh, Mike. Nita kupa mchongo wa pesa lakini sio nyingi usemini maana mimi mwenyewe nazisa ka shilingi jaribu kufikiri hivi kweli una kili tumo takuwa nani na wewe ukiwa tajiri hakuna barabara sio na kona usemini unapigwa busu kumbe unasonywa usemini hata ngikupa chakula nina matumizi na wewe tuliza medula Usemini utakuwa bora zaidi mimi wakati haujamini utakuwa bora kwa nini nilini utejiwa maana kujithamini chunga ulimi utakufanya uzidi kwenda chini Usemini maneno mimi vitendo umesha natua usache kwa mimi wa mwendo kuwa msumbeno kata kote kwa malengo semini neno ipo siku tabaki mapengo kuna watu wanafanya watu wafe usiamini dunia na watu wake kila mtu anaamini yake mfano ngamia na Jivunia kwa tozake Hata wakisema wakupendi Usemini itakuwa wanakutamani Hata wakisema huwa jengi Usemini manawendo mewaparamani Usemini watakufikisha popote